大家好，欢迎收看大型娱乐节目《走出科学》，我是邓肯。今天继续给大家讲天涯十大灵异事件之时间重置。关于曼德拉效应啊，相信大家都听太多的奇闻类 UP 主讲过，都听腻了。无非就是2010年美国有人提出，南非前领导人曼德拉早就在1980年死在监狱里了。没想到，好多人都声称确实记得三十年前看过这个新闻，曼德拉确实死在了监狱里。可当时曼德拉明明还健在。又过了三年， 2 0 1 0年，曼德拉去世，又有更多的人出来信誓旦旦地说自己清楚地记得曼德拉早就去世了。我明明看过他的葬礼新闻啊，等等。甚至不光我们普通人，美国两任总统老布什和小布什都曾在自己的任上讲话时，不小心向已故的曼德拉先生致敬。而之后，他们又公开道歉，说自己口误。从那之后，许多人都在怀疑我们生活的这个世界到底是不是真实的？为什么我们会有相当一部分人记忆出现了偏差？真的是那么多人都记错了吗？还是我们的记忆被人为的修改过？细思极恐。很快，所谓的曼德拉效应也传染到了中国，其中最有名的就是2013年9月1日，天涯论坛上一名网友发起的探讨。这个帖子瞬间炸开了许多人的记忆之门，很多中国网民的记忆偏差也就此被发现。这个帖子，楼主首先也提到了曼德拉。先说明一点，这个帖子是2013年9月份发的，而曼德拉先生是在2013年12月去世的。也就是说，这个帖子发出的时候，曼德拉还健在。而帖子中，楼主说自己清楚地记得十年前曼德拉就去世了，电视报道过。可为什么现在他还健在？同时，也有许许多多人的跟帖称自己也真的看过曼德拉去世的新闻。除了曼德拉之外，我们中国网友认为自己记忆被篡改过的事件，还有著名影星吴马的去世。同样，在这个帖子里，许多人都回忆说自己早就看过吴马去世的新闻啊，他不可能还活着。可这个帖子讨论时，吴马老师的确健在，直到几个月后的2014年初，吴马老师才去世。而吴马去世时，又有更多的人站出来，惊恐地说：“不对吧？吴马不是好多年前就去世了吗？”老实讲，世界上绝大多数的灵异事件都是一个人遭遇的，而这种多数人集体的灵异体验还是很少有的。与此同时，香港著名影星肥猫郑则仕老师至今仍然健在，而这些年来，不断的有人站出来说自己记得肥猫早就去世了。甚至2017年电影《追龙》上映时，许多人在大荧幕上看见郑则仕扮演的猪油仔出现时，都被吓个半死。可见，对肥猫去世的这一记忆，确实存在于很多人的脑海中。这个传闻闹得不小，甚至传到了郑则仕老师本人的耳朵里。后来，在参加吐槽大会时，郑则仕还不断地对大家强调：“我还在。”大家好，我是肥猫郑则仕。对你们没有干错，是我，我还在。这和我们一样，都还在。重点是，我真的还在。恭喜各位，我是郑德旭，谢谢谢谢。看给人家逼成什么样了。不过，关于肥猫去世的传闻，我个人觉得很有可能是大家把零八年去世的肥姐沈殿霞时间长给错记成了肥猫。包括洪金宝老师当年也被媒体传出去世的消息，可人家至今健在。嗯，也许在大家潜意识里觉得身材肥胖的人都比较容易去世吧。别瞎说，没有。在天涯网友们的继续讨论下，更多的中国人曼德拉效应被挖了出来，包括《爱我中华》这首歌开头是“五十六个星座，五十六枝花，五十六个兄弟姐妹是一家”，而在无数人的记忆中，这应该是“五十六个民族，五十六枝花”。可网友们一查才知道，从来没有过“五十六个民族”这句歌词。那为什么那么多人儿时的记忆都出现错乱了呢？细思极恐，包括这样的集体记忆错乱的例子数不胜数，相信大家都听过太多，今天我们就不一一列举了。而关于这种现象的解释，主要有三种说法。说法一：平行时空说，正所谓脑洞不够，平行宇宙。许多持多元宇宙说的人认为，是不同的宇宙相交到了一起，才引起了曼德拉效应。比如在另一个平行世界里，曼德拉确实1980年就死在了狱中，而我们这个世界。
不小心和那个世界相交之后，有的人就认为曼德拉早已去世了，有的人当然不记得有这么回事儿，甚至有阴谋论认为是欧洲核子研究组织搞的大型强子对撞实验破坏了我们这个时空的稳定，因而产生了时空错乱。说法二，时间重置，这也是天涯这个帖子里网友们讨论的主题。我们这个世界到底是真实的？我们这个世界和我们每个人会不会是像 GTA 游戏中的人一样，都是别人制造出来的幻象？我们会不会都是没有自主意识的 NPC？ 会不会是制造我们的程序员在更新的时候重置了我们的记忆？而因为系统中有 bug， 导致有的人记忆没有被重置干净，所以相当一部分人产生了记忆偏差。甚至你有没有想过，你本身是不存在的，你只是在上一秒被人植入了记忆，你从前所有的记忆都不是真实的经历。还有人认为是未来人穿越回了过去，修改了一些东西，比如说把曼德拉从监狱里给救了出来，因此不可避免地产生了漏洞。还有更邪乎的说法，有人说，二零一二年本就是世界末日，我们的世界其实早已毁灭了，而世界毁灭之后，时间发生了重置。二零一二年之后，时间仿佛变快了，越来越多的记忆错乱也就出现了，我们只是生活在一个无限轮回之中。好了，别忘了，我们是一个娱乐科普节目，听我给你编啊，给你讲点科学来。说法三，这也是最靠谱的一种说法，就三个字儿。记错了，正如我前面说的，人是很容易联想和记错的。把去世的肥姐记成了肥猫，吴马老师生前经常扮演去世的老人，很多人都误以为他去世了。五十六个星座本来这句歌词就不合理，因此很多人觉得就应该唱成五十六个民族等等等。事实上，对这些漫不经心的事情，人类记错是很正常的。比如我的一位大学同学就坚持说自己看过《灌篮高手》全国大赛的动画，而且还是中文配音的。而实际上，《灌篮高手》全国大赛部分至今都没有被拍成过动画片。那他是从哪儿看的呢？甚至在我的视频评论区也有粉丝朋友记忆出现了偏差。比如上一期《上海旅馆谋杀案》，我明明是第一次讲这个案件，可有朋友却认为我之前发过这个视频，甚至是看了这个视频才入坑的。所以说，我认为人在小事上出现记忆偏差很正常，大事上呢就不太可能。你比如一个人，父母健在，他不可能有天突然觉得，哎，我爸妈好像几年前就死了呀，呃，这绝对不可能。相反，像爸妈生日这种小事儿，倒是很有可能记错记混。关于集体记忆错乱这种事儿，我们央视《走进科学》节目当然也报道过相关的真实故事。三大 UFO 悬案之一，一位农民被两个不明飞行人携带，一夜之间飞行数千公里，是外星人劫持，还是人类会飞？二十八年的疑问铺满了河北大地，谁在背我飞行？走进科学，正在播出。这个离奇的故事，我以前详细讲过，因此今天就只说个大概。一九七七年，河北农民黄延秋在家突然晕倒，不久之后，他出现在了千里之外的南京，被遣送回河北家。没几天后，他又突然晕倒，随后他又瞬间出现在了上海，再次被遣送回家之后，他被两个有飞行能力的人又背着他游历了全国十几个城市，最后把他又送回了家。而黄延秋出现在南京和上海，都是由许多村民以及上海本地的部队的干部作证的。而当时他的经济条件和时间都不可能让他从河北农村瞬间闪现到南京和上海。当年《走进科学》节目最后给出的说法是，黄延秋有偏执和梦游症之类的疾病。可是这种说法不能服人，甚至有传言说，当年节目播出后，剧组人员给黄延秋打电话道歉，说。我相信你的经历是真实的，但是电视里啊，我们必须说这些都是假的。我也看过许多所谓辟谣的作品，讲黄延秋事件，但大部分都是自说自话，没有一个能实锤到点子上。直到今天，黄延秋飞人事件都是一个无法解释的 bug。也许黄延秋和许多证人发生了记忆错乱，毕竟事情年代久远。也有人认为那两个飞人是未来人，回来做一点小事儿，改变历史。因此产生了黄延秋这个 bug， 
。关于这起事件，欢迎大家收看我往期的视频。以上就是天涯十大灵异贴之一的时间重置事件。你的记忆是否也像许多人一样发生过偏差呢？请在评论区和我们一起讨论。谢谢大家，我是邓肯，他是月月，咱们下期见。